హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈరోజు మన ఛానల్లో మునక్కాయ పప్పు చారు చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము ముందుగా నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు నానబెట్టి చింతపండు రసాన్ని తీసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఒక కప్పు కందిపప్పును తీసుకోవాలి కందిపప్పులో కొన్ని వాటర్ వేసి కడిగి కుక్కర్లో వేసుకోవాలి ఒక కప్పు కందిపప్పుకి రెండు కప్పుల నీళ్ళు అంటే వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో అనమాట ఇలా రెండు కప్పుల నీళ్ళు పోసుకున్నాక చిటికల పసుపు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకున్నాక మూత పెట్టి విజిల్ పెట్టి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు పప్పును ఉడికించుకోవాలి పప్పు ఉడికేలోపు మన మునక్కాయలను చిన్నగా కట్ చేసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి మునక్కాయలను ఇలా ఉడికించుకోవడం వల్ల చాలా బాగా ఉడుకుతాయి స్టవ్ మీద టెన్ మినిట్స్ పెడితే సరిపోతుంది టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మునక్కాయలు ఇలా ఉడుకుతాయి ఐదు విజిల్స్ వచ్చాక పప్పు ఈ విధంగా ఉడుకుతుంది ఇలా ఉడికిన పప్పులో ఒక టీ స్పూన్ కారం వేసి కలుపుకోవాలి కారం బాగా కలిసాక మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి ఇలా అన్ని కలిపాక మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న మునక్కాయలను నీళ్లతో సహా వేయాలి వేసి అన్నీ కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన మిశ్రమాన్ని పక్కన ఉంచుకోవాలి తాలింపుకు కావలసిన పదార్థములు ఐదు ఎండుమిర్చి ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు కరివేపాకు రెబ్బలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఐదు పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ ఒక మీడియం సైజ్ టొమాటో స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు చిటపటమన్నాక జీలకర్ర వేసుకోవాలి తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేసుకొని అన్నీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఎండుమిర్చి వేయాలి కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇలా ఇవన్నీ వేశాక ఆనియన్స్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ వేశాక మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు వదిలేయాలి ఆనియన్స్ మగ్గాక చిటికలు పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
తర్వాత టమాటో వేసుకోవాలి టమాటో వేసుకున్నాక కూడా మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి ఇలా టమాటాలు మగ్గాక మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పప్పును వేయాలి అందరూ పప్పులో తాలింపు వేస్తారు కదండి మనం తాలింపులో పప్పు వేసి మరిగించడం వల్ల రుచి అనేది ఇంకా బాగుంటుంది ఇలా పప్పు వేసి కలిపి ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి మరుగుతున్న పప్పులో సాంబార్ పొడి వేసుకోవాలి సాంబార్ పొడి ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇలా సాంబార్ పొడి వేసి కలుపుకొని ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసి దించేసుకోవాలి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్